Bien, María Carmen, gracias, gracias por la información. Y bueno, quiero agradecer, y está con nosotros, el contador Rolando Silva Briseño, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, porque contador Rolando, hay un tema que, híjole, de repente, pues también nos saltan algunas dudas, y hoy, ojalá nos los pueda aclarar, porque pues salió con ese asunto de los ahorros de los trabajadores, qué va a pasar con ellos, eh, se les van a quitar, no se les van a quitar, hay mitos y realidades, y usted tiene pues alguna información al respecto para darnos un poquito de luz con respecto a ello, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Javier, ¿cómo estás? Qué, qué, gusto, qué gusto saludarte como, como siempre. Eh, pues sí, efectiva, efectivamente, eh, ver, hay, hay una iniciativa en proceso que viene a complementar una que ya se había hecho, ¿no? Nos acordamos que el 5 justo de febrero, eh, desde el Ejecutivo se presentó una iniciativa que atendía el tema de, de, de pensiones y ya se hablaba en, en ese momento, digo ya se hablaba como si pasaran años, ¿no? Pero tiene, tiene poco tiempo. Ya se hablaba en esta iniciativa de un fondo de pensiones del bienestar. Eh, sigue en la, seguimos en la misma, en la misma tónica. La, la, la iniciativa que, que se presentó hace algunos días y que está causando mucho escosor, ¿no? Mucho escosor en, en la población en, en general. Eh, es, pues, pensemos, accesoria de, 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 esta, de esta iniciativa. ¿Qué dice en términos muy concretos? ¿no? En términos muy concretos, habla de la creación, que esta tendría que, que, que ser previa a que se apruebe la Constitución, la creación de un fondo de pensiones para el bienestar. La parte que, que eh, ha causado eh, mucho interés, y la, la verdad es que, que muchas veces negativo, es una determinación que se toma o que se tomaría en caso de ser aprobada, en donde se señala que los fondos que estén en las Afores de los trabajadores que tengan más de 70 años cuando cotizas con el IMSS o 75 cuando cotizas con el, con el ISTE, van a ser transferidos o tendría que ser transferidos desde las Afores hasta este fondo de pensiones del, del bienestar. ¿Con qué objeto? Pues con el, con el objetivo de poder fondear las pensiones que se modificaron desde el 2020. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, se supone que el gobierno, en caso de que esto se apruebe, ¿no? O sea, sí, sí subrayar que, que es una iniciativa. Tiene muchas posibilidades, ¿no? Tiene muchas sí, claro. posibilidades. ¿no? Es, es, es prácticamente algo, algo un, un hecho, pero en este momento es una, una iniciativa. Bueno, eh, es claro, este fondo, tomar este dinero, no más, más que tomarlo es que las Afores lo transfieran a un fondo de, de pensiones y que el, y el gobierno tiene la obligación de hacer con este dinero dos cosas. Uno, eh, subsidiar las pensiones, que esto suena, suena, suena extraño, ¿no? Y me he dado cuenta que, que suena como algo novedoso, pero es algo con lo que vivimos desde el 2020. Y con la otra parte, que es lo que nos debe de dar tranquilidad, es generar una reserva para que los trabajadores o ex trabajadores o sus beneficiarios, quienes fueran sus, sus herederos, en el momento en el que lo decidan, puedan, a través de un trámite que yo esperaría que sea un trámite simplificado, ir y reclamar estos fondos. Eh, a estos fondos que pertenecen al trabajador y que por ley en este momento y que tampoco se tiene la intención de modificarlo en la iniciativa, son imprescriptibles, o sea, esos van a ser tuyos para, para siempre, porque mientras tanto no, pues lo voy a guardar en algún fondo que obviamente se va a utilizar eh, teóricamente para subsidiar otras, otras pensiones, y cuando te lo entreguen en caso de que lo reclames, que es poco probable, estadísticamente es, es baja la probabilidad, cuando lo reclames te lo van a pagar con un interés eh, esto ya sucede, el cambio es, más bien pensemos la ubicación geográfica del, del, del dinero. Eso ya sucedía, el dinero se quedaba en la FORE cuando alguien eh, pues ya estaba ¿no? arriba de los, de los 70 años, podía ir y reclamar, ¿no? si no le alcanzaba claro. para una pensión, podía ir y reclamarlo y se lo pagaban con un rendimiento con el que se hubiera generado, pero se seguía cobrando una comisión. Pero aquí, contador, perdón que lo interrumpa, me llama mucho la sí, atención una, una, una parte porque eh, pues ayer platicábamos justamente también de, del tema un poco y pues hay muchos mexicanos, hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que está en una FORE, no sabe que tiene esta, esta dinámica y el riesgo de que pues ese dinero se quede ahí o no se cobre o no se, es, es, es muy alto y eso es como que de repente lo que llama la atención eh, y sobre todo porque muchos adultos mayores que están en esta, en esta dinámica, sobre todo, eh, que están en este supuesto, eh, pues también tienen un desconocimiento por esas circunstancias. ¿Dónde podemos eh, conocer eso? Si estamos o no, si tenemos un dinero o no. Porque también, ¿cuántas personas lo comentan con su familia? Que esa es otra. 
Tienes, tienes, tienes toda la razón, y, y, esto, y esto, Javier, me parece que, que, que justo es el, el, tema, el tema crucial. Nosotros podemos averiguar, hay 18 millones aproximadamente de cuentas de Afore que no están asignadas. Eso no quiere decir que el dinero esté, eh, esté en riesgo o se vaya a perder, simplemente que no se cumplió con el proceso en donde el trabajador elige la Afore. Y cuando esto sucede, bueno, pues se le asigna una Afore de manera aleatoria, ¿no? Ahí se van formando y se van repartiendo las, las cuentas. Eh, es importante que eh, nos aseguremos de, ten, de que nuestros datos sean, tengan congruencia, sobre todo la CURP, el RFC y nuestro nombre, que sea el mismo el que tengo en mi credencial para votar, ¿no? que es la identificación por eh, casi por, por, por excelencia, que sea el mismo que tengo en el acta de nacimiento y que sean los mismos datos que tengo registrados en el SAT. Eh, una vez que, que, que hago esto, tengo también que asegurarme de... Eh, a través, y lo puedo hacer a través del portal de la CONSAR, el portal electrónico, la verdad es que es algo sencillo, una vez que tengo estos datos, en la CONSAR me pueden indicar en dónde está asignada mi afuera, y yo puedo decidir si dejarlo ahí o cambiarlo a otra. La parte importante de, de, de esto que, que, que señalas es que tenemos que actualizar un expediente biométrico que tienen por, por ley las Afores, tienen la obligación de tenerlo. Entonces se requieren pues, datos como, como la detección del... De, del iris, huellas digitales. Si esto no está completo y dentro de este proceso también tenemos que señalar a los beneficiarios, o sea, esto no se da de forma automática. Yo tengo que decir en caso de, de mi fallecimiento a quién le estaría heredando esto y dar algunos, algunos datos, va a ser muy complicado que estas cantidades se recuperen. Entonces, un buen ejercicio sería actualizar o no, ubicar nuestra FORE. Te digo, hay 18 millones de cuentas en esta situación. Eh, ubicarnos afuera a través de la página de la CONSAR, los datos necesarios son nuestro número de seguridad social, la CURP, el RFC. Y una vez que suceda esto, asegurarnos de que nuestro expediente eh, en la FORE está completo y de que señalamos los beneficiarios. Y con esto lo que vamos a hacer es, es garantizar que, que los fondos lleguen a quien nosotros decidimos y no estar dando eh, un, un problema. Así es, algo, algo mayor y que de repente pues son las dudas que, eh, que nos saltan contador en este ejercicio, en esta dinámica que se está haciendo, sobre todo porque, bueno, todavía, a pesar de que hay cosas que se habían generando hoy por hoy, por ejemplo, las generaciones actuales donde ya no es un tema de pensión, sino es justamente la FORE, pues también empieza a generar la duda y dónde quedo y hacia dónde voy y qué podríamos hacer. Sí, fíjate que, que dentro de todo lo, lo que podría ¿no? eh, causarnos molestia, yo veo muy positivo que se esté volteando a ver el tema y sobre todo que la población, ¿no? en general los trabajadores, eh, vayamos, nos vaya, se nos vaya generando esta inquietud ¿no? de, oye, ahí tengo un dinero, ¿dónde está? ¿Cómo lo recupero? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Porque hay un total desinterés por ese dinero que es parte importante del patrimonio de los mexicanos. Está totalmente despersonalizado. Y ya, ya lo trabajaron, ya lo trabajaron muchos. Yo, es, 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 tu, es tu, tu dinero bajo cualquier circunstancia, es, es eh, tu dinero y parecería ¿no? Que, que no hay no hay un interés. No es casualidad, no me parece que, que hace falta que pues justo eh, quien está encargado de administrar este dinero y el propio gobierno tenga un, una campaña de difusión mucho más robusta de la que hoy se tiene. Resulta que es hasta este momento en donde, pues gracias a medios de comunicación como, como, como el tuyo, eh, nos, nos enteramos o nos acordamos ¿no? que tenemos por ahí algún, algún patrimonio y ahora nos preocupa. Qué bueno que se dé, eh, eh, que se haga este, esta, este ejercicio de, de, de conciencia, independientemente ¿no? de si estemos o no de acuerdo con, 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 con las iniciativas en proceso. Claro, por supuesto, es una parte importante. Pues como siempre, contador Orlando, muchas gracias por eh, darnos estos tips, esta recomendación y sobre todo, pues ampliarnos un poco más el panorama y poder informarnos de algo que pues seguramente ahí tenemos y que en ocasiones lo dejamos a la deriva, como el tema de los seguros, como el tema eh, justamente de la FORE y todo lo que tenemos también en beneficio. Contador Orlando, muchas gracias. Un gusto siempre, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bien, pues ahí está parte, parte de la información para que no lo eche en saco roto. Vamos a una pausa, te recuerdo el teléfono de WhatsApp, 984-806-6077, continuamos.